Ara volia parlar amb l'Adriana Sabater i volia preguntar-li quin és el valor per ella de l'alfabetització, quins canvis has viscut al llarg de... Ui, perdó, respecte al que ha dit l'Alfons, quina és la realitat actual de l'alfabetització en segones llengües i quines són les respostes que s'estan donant des de projectes, com per exemple la Troca, que és l'escola comunitària que representes. Bé, bona tarda. Com comenta la Guió, la Troca som una escola comunitària de formació de persones adultes que va obrir portes al gener de 2018 al barri de Sants, a Barcelona. Som una iniciativa comunitària impulsada per un grup de veïnes del barri que vam detectar la necessitat d'un espai de formació bàsica a Sants on ens trobem tant veïnes autòctones com immigrades per assolir juntes les competències que ens permeten una vida més autònoma. Jo crec que aquest és un primer valor fonamental dels processos d'alfabetització, caminar cap a una vida més autònoma. La troca neix de la necessitat d'oferta formativa per alfabetitzar-se i aprendre castellà inicial. Doncs a la ciutat de Barcelona, en ple segle XXI, encara hi ha molts barris sense oferta suficient per la necessitat existent. I dic necessitat i no demanda perquè el dret a l'educació al llarg de la vida, malgrat ser un dret bàsic, de ciutadania, la gent no el tenim assumit com a tal i, per tant, no reivindiquem el seu compliment quan aquest dret es veu vulnerat. Com diu de vegades l'Alfons, en educació bàsica de persones adultes treballem principalment amb el nou públic de la nostra societat, les persones que no es deixen veure, que no es fan sentir, que no consten als registres o que no tenen papers, que no saben que sent adultes continuen tenint dret a rebre una formació bàsica i gratuïta de qualitat. Les persones que sovint les administracions públiques no volen reconèixer que habiten els nostres pobles i ciutats i l'atenció de les quals deixen en mans d'entitats del tercer sector social i el voluntariat que les sosté. Doncs bé, amb aquest panorama, fa tres anys, un grup d'educadores, veïnes de Sants, ens van proposar fer una diagnosi de quines eren les necessitats formatives no cobertes de la població adulta dels nostres barris. I vam descobrir, o sorpresa, que moltes de les nostres veïnes necessiten aprendre lectoescriptura paral·lelament a l'aprenentatge de les llengües vehiculars, perquè mai no han tingut l'oportunitat d'aprendre a llegir i escriure en alfabet llatí, algunes tampoc en alfabet d'origen. De manera que ens vam disposar a proposar-los el repte de fer un doble salt mortal, aprendre a llegir i escriure per primera vegada en una llengua aliena, un esforç ben antinatural si ho pensem bé. Com us podeu imaginar, dins el conjunt de persones que s'apropen demanant formació instrumental bàsica, trobem molta diversitat de perfils. Persones no vingudes, persones que porten molts anys vivint a Europa, mares de família reagrupades, joves que han migrat sols, motivacions enfocades a la recerca de feina i d'altres, senzillament, al desenvolupament personal o la motivació de l'acompanyament a l'escolaritat dels fills i filles. Per enfrontar aquest repte no ens basta un material de lectoescriptura concret, sinó combinar-ho amb un enfocament comunicatiu en l'aprenentatge de la llengua oral, generar espais diversos amb metodologies diferents que obren possibilitats d'expressió més enllà de la paraula i estimulen la necessitat d'aprendre l'idioma. Espais de relació intergeneracionals, interculturals, on l'aprenentatge de la llengua és en ocasions l'objectiu i en ocasions l'eina per poder comunicar-se amb l'altre i accedir a informacions rellevants per la vida quotidiana, participar a la societat, generar vincles de suport mutu o crear conjuntament projectes artístics pel plaer d'experimentar. Així, la proposta de classes, formacions, tallers, activitats, són alhora el motiu per iniciar i sostenir un procés d'aprenentatge i la quartada per poder trobar-nos i conèixer-nos, recolzar-nos i donar sentit de pertinença a persones diverses que podem cohabitar un barri durant dècades sense interactuar veritablement. Arribar a l'edat adulta sense poder llegir i escriure amb solvència 
té implicacions importants en l'autoestima i l'autoconcepte, com comentava l'Alfons. O també, per exemple, migrar, deixant enrere la xarxa de relacions socials coneguda i no ser capaç de comunicar-te en les llengües d'acollida. Així com també, per exemple, envellir i perdre facultats en un context social cada cop més individualista, més exigent i més canviant. La Troca, com moltes entitats que fem acollida sociolingüística a Barcelona, lluitem cada dia per sostenir-nos econòmicament amb la incertesa de si el finançament serà suficient per acabar el curs. Moltes de les participants viuen circumstàncies de vulnerabilitat importants, una situació administrativa irregular, problemes d'habitatge, manca d'ingressos suficients. La formació bàsica ha de ser gratuïta perquè sigui universal. Llavors, hauria d'estar dignament finançada per les administracions públiques. Bé, fins aquí les quatre pinzellades d'aquesta aportació inicial. Jo estic amb moltes ganes de sentir-vos i d'intercanviar impressions. I, evidentment, si us interessa saber més coses d'aquesta iniciativa o el funcionament, reivindicacions o qualsevol altre aspecte, ho podem comentar en la segona part. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Adriana.